हेलो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं बॉन फॉर बिजनेस और आज हम बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट में ये पैसे इन्वेस्ट करने का एक सही समय है क्योंकि आप देख सकते हैं जो सेंसेक्स है वो बयालीस हजार से गिर के पच्चीस हजार के आसपास आ चुका है और निफ्टी जो है वो बारह हजार पांच सौ से गिर के सात हजार आठ सौ के करीब घूम रहा है तो क्या एक सही समय है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए शेयर मार्केट में या नहीं सो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट है इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अगर आज के करंट सिचुएशन के इस पैंडमिक वाले रिसेशन को टू के क्राइसिस से कंपेयर किया जाए तो टू का जो रिसेशन था वो धीरे 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 मार्केट करेक्ट हो रहा था 2007 से गिरते हुए 2008 में पूरा गिरा फिर 2009 में बाउंस बैक किया लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पैंडेमिक की वजह से जो क्राइसिस आ रहा है इसमें आप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है 1000 2000 पॉइंट सेंसेक्स रोज गिर रहा है 1000 2000 पॉइंट नीचे गिर रहा है फिर लोग कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो फिर फिर एक सर्किट लगने के बाद फिर से बाउंस बैक कर जाता है मार्केट तो ऐसे समय पर आपको आपके पूरे पैसे जो है वो एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए उससे होगा ये कि आप फिर क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये पैंडेमिक कितने दिन चलने वाला है इसकी जो एंटीडोट है या फिर वैक्सीन है ये कब तक बनाई जाएगी तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए और प्लस वेट एंड वॉच के साथ में आपको पैसे भी थोड़े थोड़े करके डालने चाहिए मान लीजिए कि आप आज सेवन पे है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि मार्केट में कौन सा बहुत परफेक्ट टाइम है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए तो दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो डालने चाहिए बैंकिंग सेक्टर है जो मार्केट में जब सबसे ज्यादा क्राइसिस आता है तो सबसे पहले कोई चीज प्रभावित होता है तो वो है बैंकिंग सेक्टर क्योंकि सिंपल सी बात है लोग काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी पैसे नहीं आएंगे लोगों के पास बिजनेस नहीं चलेगा तो लोग अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे बैंकों में पैसा नहीं जाएगा काशा बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होता है और मैं अगर मार्केट लीडर्स की बात की जाए बैंकिंग सेक्टर के तो अभी 7,720 के आसपास चल रहा है एच डी एफ सी आई सी आई सी मैं देख रहा था आई सी आई सी आई बैंक जो है वो 280 के आसपास था और एक्सिस बैंक भी है 300 के आसपास चल रहा है काफी अच्छे बैंक है ये तीनों ये दिग्गज हैं और अगर पी बैंक के बात की जाए तो एस जो है वो काफी अच्छा है वन के काफी अट्रैक्टिव रेट में मिल रहा है तो आप यहाँ पे पूरे पैसे मत इन्वेस्ट कर दीजिए आप एक छोटा छोटे अमाउंट जैसे आप एक लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पांच हजार सात हजार आठ हजार दस हजार बीस हजार अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको जिस हिसाब से लगता है कि हाँ आज मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है ये रेट हमें बाद में नहीं मिलने वाला है तो आप एक छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आठ हजार का फिर आप चार दिन पांच दिन वेट एंड वॉच कीजिए फिर आपको अगर लगता है कि कहीं मार्केट करेक्ट हो रहा है या फिर कोई छोटा मोटा शेयर है और प्लस आप एक साथ इसके साथ में आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको पूरे पैसे जो है वो सिर्फ ब्लू चिप्स में ही नहीं डाल देने हैं आपको एक लाख का जैसे आपका मान मान लीजिए कि आप एक लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें से दस पंद्रह आप अपने रिस्क कैपिलिटी कैपिलिटी के हिसाब से दस से पंद्रह हजार रुपए जो है वो छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालिए उससे होगा क्या कि कभी जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो जो छोटे स्टॉक्स हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो ऐसे टाइम पे आपका जो पैसा है वहां पे अच्छे से कवर कर रहेगा तो रिस्क थोड़ा आपको रिटर्न की प्रोफाइल जो है वो काफी अच्छी रहेगी पोर्टफोलियो भी आपका मैनेज रहेगा और अभी दोस्तों करंट सिचुएशन कैसा है वो डिपेंड करता है कब वैक्सीन आएगी कब एंटीडोट आएगा कब इसका मतलब इलाज ढूंढा जाएगा अभी तो फिलहाल जो है वो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे पूरे ग्लोबल ग्लोबली अगर इसका देखेंगे तो डेथ रेट भी बढ़ रहा है और इसके जो फैल फैलाव है बहुत तेजी से हालांकि चाइना ने कंट्रोल कर लिया है लेकिन बाकी देशों में बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है तो इसकी वैक्सीन जितनी जल्दी बन जाए इसका एंटीडोट जितने जल्दी बन जाए फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मैं ये बोल रहा था कि आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो गिरावट है ये पूरी हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट रहेगी रही होगी सात से आठ दिनों दस पंद्रह दिनों में जो भी गिरावट हुई है तो वो चीज आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी फिर मार्केट ने पता चला मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है फिर आप सोच नहीं पाएंगे तो ये एक सही समय है आप इसे एक एस के थ्रू इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए या फिर जो भी समझ लीजिए लेकिन आपको थोड़े थोड़े अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करने हैं और आप बहुत ज्यादा वेट भी करेंगे तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं 12000 से 7800 के आसपास है तो आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा वेट किया जाए और भी मार्केट तो ऐसे समय पर आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे फिर मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा फिर वही आप निफ्टी को आप पाएंगे वही सत्ताईस छब्बीस सत्ताईस के पी पे इस समय निफ्टी का जो पी है वो मेरे
तो आपको न्यूज को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा और इस समय क्यों अवॉइड करना होगा क्योंकि आपको थोड़ी वैल्यूएशन पे ध्यान देनी होगी होता क्या है कि जब लोग बहुत ज्यादा फेयरफुल होते हैं तो हमें उनकी है ना जब बहुत ज्यादा फेयर प्रूफ होते हैं तभी हमें ग्रीडी होना पड़ता है ऐसा वॉर एंड रूफेट कहते हैं जब लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो हमें थोड़ा फेयरफुल बनना पड़ता है और अपने आप को थोड़ा मार्केट से अलग कीजिए लोगों का न्यूज जो है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा लोग वो सब चीजें होती रहेंगी और आपको सिर्फ वैल्यूएशन पे ध्यान देना है कंपनी हमें कौन सी बहुत सस्ते पे मिल रही है क्योंकि ये मार्केट सिंपल सी बात है मार्केट जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं होगा पूरी देश खत्म पूरा देश खत्म हो जाएगा तो आपका अकाउंट में पैसे रहे क्या मतलब जब पूरा देश ही खत्म हो गया तो बैंक ही नहीं तो उसमें पैसे लेके क्या मतलब आपका तो आपका जो पैसा है ऐसा देश तो पूरा खत्म नहीं हो रहा है ठीक है पूरी इकोनॉमी तो खत्म नहीं हो रही है तो आपका अमाउंट जो है वो आपको वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करते जाना है और वेट एंड वॉच करना है लॉन्ग टर्म तक जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ टाइम आ गया और पैसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए एक डेट एक डेट और लेकिन पूरी तरह से आप बैंक मत हो जाइए कि पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ वहाँ से इतना भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको एक डिसेंट अमाउंट अपने हिसाब से जो समझ में आता है स्लो 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 और अगर आप मार्केट में नए हैं आपको एक साल दो साल ढाई साल तीन साल चार साल हुआ है तो आपको सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में ही बैठ करना चाहिए बाकी जो दिग्गज लोग हैं उन्हें मैं सलाह नहीं देना चाहूँगा हालांकि